ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நான் உங்களை அரிப்பிரசாத் பேசுறேன் சென்னையில இருந்து ஆஹ் இன்னைக்கு இந்த மீட்டிங் எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ராயல்டி என்எஃப்டி வந்து லான்ச் ஆக போகுது டிசம்பர் நைன்த் ஆர் டென்த் ஸோ அதனால வந்து நம்ம அதை பத்தி கிளாரிட்டி தெரிஞ்சுக்க போறோம் அதுக்குள்ள வந்து பிசினஸ் நம்ம எந்த அளவுக்கு டெவலப் பண்ணி மூவ் பண்ண போறோமோ அதை நம்ம மூவ் பண்ண போறோம் ஸோ மக்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி ஒண்ணு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு குட்டி கதை அதை சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாத்து கூட்டம் இருந்துச்சுங்க வாத்து கூட்டம்னா குட்டி குட்டி வாத்துகள் அதெல்லாம் இருந்துச்சா அப்ப அங்க வந்து ஒரு குட்டி ஈகல் ஈகல்னா வந்து கழுகா சோ அது வந்து கழுகோ பறந்தோம் அது வந்து இருந்துச்சா சோ அந்த ஈகல் பறக்கிறத பார்த்து இந்த வாத்து குட்டிக்கும் வந்து ரொம்ப ஆசை நம்மளும் வந்து ஈகிள் மாதிரி பறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க சரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பணக்காரர் ஆகணும்னா பணக்காரர்கிட்ட சேரணும் பணக்காரன சொல்றது கேட்கணும் சோ அதே மாதிரி இந்த வாத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் புத்திசாலின்றதுனால இந்த வாத்து குட்டிங்களா என்ன பண்ணிச்சா நம்ம ஈகிள் கிட்டயே போய் கேட்டுருவோம் எனக்கு பறக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அந்த ஈகல் வந்து ஈகல் கிட்ட போய் கேக்குது இந்த வாத்து குட்டிங்கலாம் போய் கேக்குது நீ நல்லா அழகா பறக்கிற நல்லா இருக்குது எங்களால பறக்க முடியலையே எங்களுக்கு நீ சொல்லி கொடு எப்படி பறக்கணும்ன்ட்டு நாங்க கத்துக்கிட்டு நாங்களும் பறக்குறோம் அப்படின்ட்டு அந்த ஈகல் வந்து அப்படியே மேலையும் கீழையும் பார்த்துட்டு சரி ஓகே ஆசைப்படுறதுல தப்பு இல்ல வாங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஆனா வாரத்துல ஒரு ஒரு நாள் தான் ட்ரைனிங் இருக்கும் உங்களுக்கு நான் கத்து கொடுப்பேன் நீங்க கத்துக்கிட்ட நாலு வாரம் நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து என்ன மாதிரி பறக்கலாம் ஆஹ் அப்படின்ட்டு சொல்லுது அந்த ஈகல் சோ அது என்ன பண்ணுதுன்னா சரி ஒரு மழை உச்சிக்கு வர சொல்லுது ஆஹ் ஞாயிற்றுக்கிழமை ட்ரைனிங் வச்சுப்போமே அன்னைக்குதான் ஈகலும் ஃப்ரீயா இருக்குது சோ வந்து அந்த ஈகல் நான் சொல்லுது சரி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்களுக்கு ட்ரைனிங் இந்த மழை உச்சிக்கு நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன்ட்டு சோ ஃபர்ஸ்ட் டே ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஈகல் வந்து பேசிக் சொல்லி கொடுக்குது சரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்க ரெக்கை எப்படி விற்கணும் அப்படி பண்ணணும் அப்படி அடிக்கணும் அப்படிலாம் சொல்லுது இந்த ஒரு நாலஞ்சு இந்த வாத்து குட்டிங்களும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுது கொஞ்சம் லைட்டா பறக்க ஆரம்பிக்குது காத்துல சரி என்ன சொல்லிட்டு சரி இன்னைக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் ட்ரைனிங் போதும் எல்லாமே ஒரே நாள் கத்துக்க முடியாது சரி நீங்க போயிட்டு அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வாங்கன்ட்டு சோ ரெண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்துட்டு அதே மாதிரி ட்ரைனிங் இன்னி கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ட்ரைனிங் அப்படின்றதுனால இன்னும் கொஞ்சம் ஐட்டா பறந்துச்சு இப்ப மூணாவது நாள் ட்ரைனிங் மூணாவது நாள் மூணாவது ட்ரைனிங் செஷன் அப்படி இருக்கும்போது ஆஹ் என்ன ஆச்சுன்னா மறுபடியும் வருது ஆனா லாஸ்ட் டைம் பறந்ததை விட கொஞ்சம் கம்மியா தான் ஐட்டு பறந்துச்சுங்க இந்த வாத்து குட்டிங்களா அப்புறம் கடைசி வாரம் ட்ரைனிங் வருது அப்போ வந்து அந்த ஈகல் வந்து கேக்குது ஆஹ் எல்லாம் பண்ணுங்க எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தாச்சு பறக்கிறதுக்கு நான் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாச்சு இந்நேரத்துக்கு நீங்க பறந்துருக்கணும் பறங்க பார்ப்போம் அப்படின்னும் போது சும்மா ஒரு ரெண்டு அடி மூணு அடினா அதனால அந்த வாத்து குட்டினால பறக்க முடிஞ்சது அப்புறம் வந்து அந்த ஈகல் கேட்டுதான் சரி நீங்க ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு எப்படி போறீங்க நாங்கெல்லாம் கதை பேசினே நடந்துனே போயிடுவோம் சரி ட்ரைனிங்க்கு வரும்போது எப்படி வருவீங்க கதை பேசி நடந்துகிட்டே வருவோம் அப்ப அந்த ஈகல் சொல்லிச்சான் உங்களுக்கு நான் பறக்க சொல்லி கொடுத்துட்டேன்ல நீங்க வீட்டுக்கு போகும்போது பறந்துகிட்டே போலாம் ட்ரைனிங் வரும்போது பறந்துகிட்டே வரலாம்ல அப்ப நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தானே உங்களால பறக்க முடியும் ட்ரைனிங்ல மட்டும் வந்து நீங்க பறக்கிறதுக்கு நான் சொல்றத வந்து நீங்க செஞ்சீங்கன்னா எப்படி உங்களால ரியல் லைஃப்ல பறக்க முடியும் சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுல என்ன விஷயம்னா நம்ம நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கிறதுல தப்பே கிடையாது அந்த நாலேஜ் அப்ளை பண்ணாதான் அதுல வந்து நம்மளுக்கு ப்ரோஜனம் சோ நாலேஜ் இஸ் வெல்த் அப்படின்வாங்க நாலேஜ் இஸ் வெல்த் எப்போ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நாலேஜ் நீங்க அப்ளை பண்ணாதான் அது வெல்த் அது வரைக்கும் அது சும்மா ஒரு டிக்ஷனரி மாதிரி ஒரு புக்கு மாதிரி எடுத்து ஒரு ஓலத்துல வச்ச ஒரு புக்கு மாதிரி சோ அதுதான் நம்ம விஷயம் கத்துக்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனா அந்த விஷயத்த நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம வந்து சப்ஜெக்டுக்குள்ள போயிடுவோம் ஆஹ் சார் எனக்கு ஸ்கிரீன் கரெக்டா தெரியுது வந்து எல்லாமே பேசுறது கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னா ஜஸ்ட் கொஞ்சம் சேன்ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா நம்ம வந்து செஷனுக்குள்ள போயிடலாம் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்எஃப்டி ராயல்டிங்க என்எஃப்டி ராயல்டின்றது வந்து மெட்டாஃபோர்ஸோட ரோட் மேப்ல இருக்கிற ஒரு ரெண்டாவது
அது வந்து நான் ஃபஞ்சபிள் டோக்கன் இப்போ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரெயின் டிக்கெட் இப்படி வச்சுக்கோ ஒரு ட்ரெயின் டிக்கெட் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா எல்லாரோட ட்ரெயின் டிக்கெட்டும் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும் ஒரே ட்ரெயினுக்கு தான் இருக்கும் ஆனா அந்த ட்ரெயின் டிக்கெட்டுக்குள்ள உங்களோட கோச் உங்களோட சீட் நம்பர் எல்லாமே போட்டிருக்கோம் சோ ஒரு ஒரு ட்ரெயின் டிக்கெட்டும் டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்டா தான் இருக்கும் சோ அந்த மாதிரிதான் இந்த என்எஃப்டியும் சோ வந்து இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம டிஜிட்டல் வேர்ஷன்ல கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஓகே சோ இதுல வந்து என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து எதை பேஸ் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா எத்திரியம் பிளாக் செயினை பேஸ் பண்ணிருக்கு என்எஃப்டின்றது வந்து எத்திரியம் பிளாக் செயின் வந்து இஆர்சி செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் டோக்கன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி சொல்றவங்களுக்கு ஆஹ் எப்படின்னு நம்ம டை டை யூஸ் பண்றோம்னா டை போஸ்டேபிள் காயின் டை போஸ்டேபிள் காயின் வந்து பாலிகான் நெட்ஒர்க்கு ஓகேங்களா அதே மாதிரி யூஎஸ்டி சில பேர் தெரிஞ்சிருக்கோம் யூஎஸ்டிலேயே டிஆர்சி டுவெண்ட்டின்னு ஒரு டோக்கன் இருக்கும் பாலிகான் இருக்கு இஆர்சி டுவெண்ட்டி இருக்கு பிப் டுவெண்ட்டி இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நெட்ஒர்க் அந்த மாதிரி என்எஃப்டி எதுல இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா எத்திரியம் பிளாக் செயினுக்குள்ள இருக்கும் இஆர்சி செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் டோக்கன்ஸ்ல இருக்கும் இந்த என்எஃப்டி டோக்கனை வந்து நீங்க விற்கலாம் வாங்கலாம் நீங்களே கிரியேட் கூட பண்ணலாம் கிரியேட் பண்ணி நீங்களே மார்க்கெட் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன மார்க்கெட் பிளேஸ்னா அந்த என்எஃப்டியை விற்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸ் என்எஃப்டின்றது எல்லா எக்ஸ்சேஞ்சிலும் நம்மளுக்கு கிடைச்சிடாது இப்ப எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்மளுக்கு வந்து பினான்ஸ் இருக்குது உபி இருக்குது ஆஹ் இந்தியன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது வசீரக்ஸ் இருக்குது பிட்பிஎன்எஸ் இருக்கு இந்த எக்ஸ்சேஞ்சில எல்லாம் நீங்க போயிட்டு உங்களோட ஒரு கிரிப்டோ காயின் வாங்கலாம் விற்கலாம் ஆனா என்எஃப்டிய அங்க பண்ண முடியாது என்எஃப்டிக்குன்னு தனியா ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸ் இருக்கு அந்த மார்க்கெட் பிளேஸ்ல உங்களோட என்எஃப்டி நீங்க விற்கலாம் வாங்கலாம் சோ இதுதான் என்எஃப்டி இல்ல சார் எனக்கு சரியா விளங்கலையே விளங்காது அடுத்த ஸ்கிரீன்ல விளங்கும் இப்ப நான் ஃபஞ்சபிள் அப்படின்னா தமிழ்ல என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா விலை நிர்ணயம் செய்ய முடியாத ஒரு பொருள் ஓகேங்களா விலை நிர்ணயம்னா இப்ப வந்து ஃபஞ்சபிள்னா என்னன்னு பாத்துட்டோம்னா அப்ப நான் ஃபஞ்சபிள்னா என்னன்னு நம்மளுக்கு புரிஞ்சோம் ஃபஞ்சபிள்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் பிரைஸ் என்ன பிரைஸ் கான்ஸ்டன்ட் பிரைஸ்ன்றத சொல்றத விட அதுக்கு வந்து விலை நிர்ணயம் பண்ண முடியும் இப்ப டாலர் ஒரு டாலர்னா யூஎஸ் அது ஒரு டாலர் தான் இந்தியால ஒரு டாலர் யூஎஸ் ஒரு டாலர்னா இந்தியால பாத்தீங்கன்னா எண்பத்தி அஞ்சு ரூபாய் எண்பத்தி ஆறு ரூபாய் சோ நம்மளுக்கு அது ரேட்டு தெரியுது பிட்காயின் பிட்காயின் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிட்காயின் வந்து பதினஞ்சாயிரம் பதினேழாயிரத்தி சம்திங் டாலர் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும் ஒரு எத்திரியம் ஒரு எத்திரியம் வந்து ஆயிரத்தி இருநூத்தி டாலர் அப்படின்ட்டு ரேட்டு தெரியும் ஆனா நான் ஃபஞ்சபிள்னா இப்போ ஒரு ஒரு ஆர்ட் இருக்குது ஒரு ஆர்ட்னா ஒரு படம் இருக்குதுன்னு மோனலிசா படம் அந்த மோனலிசா படத்துக்கு வந்து நம்ம இதுதான் ரேட்டுன்னு நிர்ணயம் பண்ண முடியாது அப்படியும் மோனலிசா படத்தை விற்கணும்னு நினைச்சா அது ஏலத்துல விட்டு தான் அதை விற்க முடியும் சோ அதே மாதிரிதான் கிரிப்டோ கிட்டிஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கும் வந்து ஏலத்து மூலமா தான் நடக்கும் அதே மாதிரி நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு நம்ம ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இந்த ரேட்டு அந்த ரேட்டு நம்ம சொல்றது தானே தவிர்த்து யாருமே இந்த வீட்டுக்கு இதுதான் பா ரேட்டு இந்த நிலத்துக்கு தான் பா ரேட்டுன்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கு மார்க்கெட் பிளேஸ் மார்க்கெட் வேல்யூன்னு ஒண்ணு இருந்தா கூட நம்ம என்ன ரேட்டுக்கு விற்கிறோமோ அதுதான் சரி அப்ப வந்து என்எஃப்டி வந்து எந்த மாதிரி உருவத்துல எல்லாம் இருக்கும் சார் என்எஃப்டி வந்து என்ன மாதிரி எல்லாம் இருக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு இமேஜ் ஃபைலாவும் இருக்கலாம் அது வந்து ஒரு வீடியோ ஃபைலாவும் இருக்கலாம் ஆடியோ ஃபைலாவும் இருக்கலாம் ஒரு அனிமேஷனா கூட இருக்கலாம் ஒரு கேமா கூட இருக்கலாம் சோ இதெல்லாம் வந்து என்எஃப்டி அந்த என்எஃப்டி எப்படி உருவாக்குறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கலாம் சோ பாத்தீங்கன்னா இமேஜ் வீடியோ ஆடியோ எச்டிஎம்எல் இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்ல கூட என்எஃப்டி இருக்கலாம் சரிங்க ஓகே இப்ப வந்து என்எஃப்டி வந்து எப்படி சரி சார் புரிஞ்சிருச்சு என்எஃப்டி வந்து அது விலை நிர்ணயம் செய்ய முடியாது என்எஃப்டி வந்து என்னன்னா ஒரு ஆர்டா இருக்கலாம் ஒரு வீடியோவா இருக்கலாம் ஒரு ஆடியோ ஃபைலா இருக்கலாம் ஒரு எச்டிஎம்எல் பேஜா இருக்கலாம் சோ இதெல்லாம் வந்து என்எஃப்டியில அடங்குது தெரிஞ்சிருச்சு இத வந்து நம்ம எப்படி விற்போம் எப்படி விற்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ஓ சரி ஒரு இமேஜே எடுத்துப்போமே இப்ப ஒரு இமேஜ் இருக்கு சோ அந்த இமேஜ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்ல மாத்தணும் இப்ப நீங்க ஒரு 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 போட்டோ வச்சிருக்கீங்க அந்த போட்டோவை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க டிஜிட்டல் ஃபார்
அதுதான் மின்ட் பண்றதுன்னு சொல்றாங்க அந்த டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்ல இருக்கிற வீடியோவோ ஆடியோ ஃபைலோ இமேஜ் ஃபைலோ பிளாக் செயின்குள்ள நீங்க அப்லோட் பண்ணிட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துடணும் அந்த ஸ்மார்ட் கான் டேர்ம்ஸ் அண்ட்ஸ் அக்ரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அந்த ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட்ல அதை அட்டாச் பண்ணணும் இப்ப இங்க அழகா சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க இது வந்து அப்லோடு பிளாக் செயின்ல ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் மூலமா டைப் பண்ணணும் என்ன சார் ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் எக்ஸிக்யூட்டிங் கான்ட்ராக்ட் இப்ப நம்மளோட மெட்டாஃபோர்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது பாத்தீங்களா நம்ம மெட்டாஃபோர்ஸ் வந்து இப்போ ஒருத்தர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண உடனே அவரோட ரெஃபரல் யாருன்னு பார்த்து அவங்களுக்கு காசு போயிடும் அப்புறம் ஏழு போய் உக்காந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஒருத்தருக்கு ஃபில் ஆயிடும் இதெல்லாம் தான் வந்து செல்ஃப் எக்ஸிக்யூட்டிங் கான்ட்ராக்ட் இது வந்து ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் பிளாக் செயின்ல அப்லோட் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் நான் ஃபஞ்சபிள் டோக்கனா அது ஜென்ரேட் ஆகி வந்து நிற்கும் இந்த விஷயம் எல்லாம் பண்ணிட்டா நான் ஃபஞ்சபிள் டோக்கனா ஜென்ரேட் ஆகி வந்து நிற்கும் இது வந்து என்னன்னா சர்டிஃபைசட் அசட் இது வந்து டிஜிட்டல் அசட்டா மாறினோம் இந்த டிஜிட்டல் அசட்டுக்கு யூனிக்கா ஒரு நம்பர் இருக்கும் அட்ரஸ் இருக்கும் இதுதான் அந்த என்எஃப்டியோட அட்ரஸ் அந்த என்எஃப்டி எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம்னா அந்த அட்ரஸ் வச்சு தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் அதே மாதிரி அதுக்கு வந்து நம்ம ஏழை விடுறதுக்கு ஒரு ரேட்டு நார்மலா ஒரு ரேட் ஒன்று பிக்ஸ் பண்ணுவோம் இது எத்திரியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா அது எத்திரியம் ஒரு பிளாக் செயின்ல தான் இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து அதுக்கு ஒரு ரேட்டு நம்ம மென்ஷன் பண்ண எத்திரியம்ல இது வந்து ஒரு பத்து எத்திரியம் பா இது வந்து ஓபன் ஃபார் ஆக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம் யாருக்கு இந்த இமேஜ் பிடிக்குதோ அவங்க வந்து ஆக்ஷன் கொடுத்து இதுக்கு ஒரு டைம் லைன் செட் பண்ணிடலாம் நம்ம வந்து ஒரு நாள் ஒரு நாள்ல எந்த ஆக்ஷன் ரேட் அதிகமா இருக்குதோ அவங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகி காசு நம்ம கிட்ட வந்துடும் என்எஃப்டி அவங்க கிட்ட போயிடும் சோ ஓகே இப்ப நான் என்எஃப்டி வாங்கிட்டேன் சார் அந்த என்எஃப்டி நான் மறுபடியும் விற்க முடியுமா தாராளமா விற்கலாம் இப்ப அந்த என்எஃப்டிக்கு டிமாண்ட் இருக்குன்னா அந்த என்எஃப்டி மறுபடியும் நீங்க மார்க்கெட் பிளேஸ்ல போட்டு மத்தவங்களுக்கு விற்கலாம் சோ இதுதான் வந்து என்எஃப்டியோட கதை ஓகே சரி இப்ப நிறைய பேருக்கு ஓகே சார் என்எஃப்டி நல்லா தான் இருக்குது இதோட பொட்டன்ஷியல் சொல்றோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நீங்க வந்து அதை பாத்தீங்கன்னா அப்புறமா தான் உங்களுக்கு வந்து லேடோ ஏன் என்எஃப்டியும் ராயல்டியும் லிங்க் பண்ணாரு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ உலகத்திலேயே வந்து டாப் பிப்டீன் என்எஃப்டி சோல்ட் ஆனதை நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதுல சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா எனக்கே இது சரியா புள்ள இதெல்லாம் போய் இவ்வளவு ரேட்டுக்கு வித்துருக்கா அப்படின்ட்டு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உலகத்திலேயே டாப்பா வித்தது வந்து கிரிப்டோ பங்க் அப்படின்ற ஒரு என்எஃப்டி கிரிப்டோ பங்க் ஃபர்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்களா அது எவ்வளவுக்கு வித்துருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு எத்திரியம் இது விற்கும் போது எத்திரியம் இந்த ரேட்ல இல்ல எத்திரியம் வந்து அதிகமான ரேட்ல இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட அதோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐநூத்தி முப்பது மில்லியன் டாலர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு மில்லியன்னா பத்து லட்சம் அப்படின்னா பாத்துக்குங்க ஐநூத்தி முப்பது மில்லியன் டாலர் இது வித்துருக்காங்க அப்படி இதுல என்னதான் இருக்குன்னு தெரியல ஆனா அந்த அளவுக்கு இது ஒருத்தர் வாங்கியிருக்க சரி ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா பீப்புள் எவ்ரி டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் அந்த ஒரு இமேஜுக்குள்ளேயே நிறைய இமேஜ் இது வந்து ஒரு என்எஃப்டி ஓகேங்களா இது வந்து எவ்வளவுக்கு வித்துருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ்டி நைன் மில்லியனுக்கு இது வித்துருக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ சரி ஓகே டா டாப்ல இருக்கதெல்லாம் பார்க்க வேணாம் லாஸ்ட்ல இருக்கிறத பார்ப்போம்னா இது பாருங்க ஒரு 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 கண் இமேஜிங்க இந்த ஒரு கண் மாதிரி வரைஞ்சு இதுல டிசைன் போட்டு பென்சில தான் வரைஞ்சிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி கலர் கூட அடிக்கல பென்சில்ல வரைஞ்சிருக்காங்க இத வரைஞ்சிட்டு இத டிஜிட்டல் ஃபார்மேட் ஆகிக்கிட்டு இது வந்து ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் பிளாக் செயின்ல அப்லோட் பண்ணிட்டு இது ஏலத்துக்கு விட்டுருக்காங்க ஆறு புள்ளி ஒன்னு மில்லியனுக்கு இது வித்துருக்குது இது ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க ஃப்ரீ ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க இன்னொன்னு பாருங்க இன்னொன்று வந்து ஏப்புன்னு சொல்லுவாங்க கிரிப்டோ பங்க்ல இது ஒரு ஏப்புன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு குரங்கு பொம்மை மாதிரி இருக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏழு புள்ளி ஏழு மில்லியனுக்கு வித்துருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நான் பேசுறதெல்லாம் டாலர்ல பேசுறேன் இது வித்துது அப்படின்னா இப்போ ஒண்ணும் இல்ல இப்ப உங்க பசங்க நல்லா பொம்மை வரைவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வரைஞ்சி இதை வந்து டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்ல போட்டு ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட்ல போட்டு அப்லோட் பண்ணி யாருக்காச்சும் இது பிடிச்சிருந்ததுன்னா வாங்கினாங்கன்னா நம்மளுக்கு காசு வரும் இதுதான் கதை சரிங்களா சோ உலகத்துல வந்து என்எ
அதனால உங்களை வந்து பாராட்டி உங்களுக்கு வந்து ஒரு ராயல்டி லெவல்ல உங்களை ட்ரீட் பண்ணி அந்த இடத்துல உங்களை கொண்டு போய் உட்கார வச்சு உங்களுக்கு அதுல இருந்து கம்பெனியில வரக்கூடிய லாபத்துல சம் பெர்சன்டேஜ்ல உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ராயல்டி இன்கம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க வந்து ஒரு சயின்டிஸ்டா இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறீங்க அதுக்கு பேட்டர்ன் பேட்டர்ன் ரைட்ஸ் நீங்க வாங்கிட்டு அதை நீங்க கொடுக்குறீங்க என்னோடது தான் பேட்டர்ன் ரைட்ஸ் என்னோட இதை நீங்க பொருளை யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு நீங்க இவ்வளவு காசு கொடுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ராயல்டி இன்கம் ஸோ ராயல்டி இன்கம்ன்றது வந்து பேசிவ் இன்கம் பேசிவ் இன்கம்னா நீங்க தூங்கிட்டு இருந்தாலும் உங்களுக்கு காசு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா அதான் பேசி உங்களோட என்ன சொல்றது உங்களோட எஃபர்ட் இல்லாம உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் பேசிவ் இன்கம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு இன்கம் நீங்க தூங்கும் போதும் வருது நீங்க ஒன்னும் பண்ணாம இருக்கும் போதும் வருதுன்னா அந்த மாதிரி இன்கம் நீங்க ஏர்ன் பண்ணனா நார்மலா கிடைக்குமா நார்மலா போய் நீங்க ராயல்டி இன்கம் டச் பண்ற முடியுமா உழைப்பே இல்லாம ஏதோ ஒண்ணு பண்ணதுக்கு தான் உங்களுக்கு கிடைக்க போற விஷயம் தான் ராயல்டி இன்கம் சோ அப்ப அந்த ராயல்டி இன்கம் கிடைக்கணும்னா அப்ப நம்ம அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ நம்ம பண்ணிருக்கணும் அப்பதான் உங்களுக்கு ராயல்டி இன்கம் கிடைக்கும் சோ அது வந்து ஒரு பேசிவான இன்கம் ரெகுலர் இன்கம் ராயல்டி இன்கம்ன்றது வந்து ஒரு ரெகுலரான மாதம் மாதம் வரக்கூடிய ஒரு இன்கம் ஓகே இப்ப வந்து நம்ம ஆஹ் மெட்டாஃபோர்ஸ்ல என்எஃப்டி வந்து என்னது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப மெட்டாஃபோர்ஸ்ல வந்து ராயல்டி இன்கம் அப்படின்றது வந்து ஒன் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் ஓகேங்களா ஆனா ஒன் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் ஆனா வந்து மெட்டாஃபோர்ஸ்ல வரக்கூடிய எல்லா ப்ராடக்ட்லயும் வரக்கூடிய வருமானத்துல இருந்து முப்பது பர்சன்ட் எடுத்து ராயல்டி இன்கம்ல வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க சோ இந்த ராயல்டி இன்கம்ன்றது வந்து மெட்டாஃபோர்ஸ வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போக போகுது மெட்டாஃபோர்ஸ மட்டும் இல்ல நம்மளோட வாழ்க்கை தரத்தையும் அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம கொண்டு போக போகுது சோ இது வந்து நீங்க ஒரு விளையாட்டுத்தனமா இது ஏதோ தானா இவன் ஒண்ணு சொன்னா அவன் ஒண்ணு சொன்னா பத்தோட பதினொன்னு அப்படிலாம் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ எம் சாரி அதுதான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல முடியும் போக்கஸ்டா வேலை செய்யுங்க இதை நீங்க ஒன்ஸ் நீங்க அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒண்ணு இல்லைங்க உங்களுக்கு வந்த காசை நீங்க எடுத்து காமிச்சீங்கன்னாவே போதுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா டீம் பில்ட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஆனா அதுக்கு நம்ம செய்யணும் நம்ம செஞ்சாதான் நம்ம டீம்ல நடக்கும் ஓகே சோ வாட் இஸ் ராயல்டி என்எஃப்டி அப்படின்றாங்க ராயல்டி என்எஃப்டின்றது வந்து ஒரு ஸ்டேட்டஸ் ப்ரோக்ராம் ஓகேங்களா ஒரு ஸ்டேட்டஸ் ப்ரோக்ராம்னா நம்மள வந்து ஒரு லெவலுக்கு நம்ம உயர்த்திக்கிறோம் ஒரு ஒரு நம் நம்ம கிட்ட ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்கன்னா அந்த ஆயிரம் பேர்ல இருந்து நீங்க தனியா தெரிவீங்க உங்களை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேட்டஸ் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டேட்டஸ் ப்ரோக்ராம்ல நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ராயல்டி போனஸ் கிடைக்கும் அண்ட் இது வந்து எப்படி பண்றாங்கன்னா என்எஃப்டி மூலியமா பண்றாங்க சோ இது நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த ராயல்டி என்எஃப்டில பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா ஏழு லெவல் இருக்கு ஓகேங்களா சோ அந்த ஏழு லெவல் என்னென்ன நமக்கு வந்து அந்த ஏழு லெவல் போகணும்னா நம்மளுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம சொல்ல போறோம் ஓகே வாட் ஆர் போனசஸ் ராயல்டி என்எஃப்டில என்னெல்லாம் போனசஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராயல்டி என்எஃப்டில பாத்தீங்கன்னா ஏழு லெவல் இருக்கு நீங்க ஒரு ஒரு லெவலுக்கு மேல உயர 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 உங்களுக்கு வரக்கூடிய போனஸ் அதிகமாகிட்டே போகும் இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல் அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஆக்டிவேட்டர்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் லெவல் சொல்றாங்க அதுல வந்து டென் பர்சன்ட் அப்படின்னு 10% பர்சன்ட் அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முப்பது சதவீதம் மொத்தமா மெட்டாஃபோர்ஸ்ல நடக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராடக்டோட இன்கம்ல இருந்து முப்பது பர்சன்ட் வந்து ராயல்டி இன்கம்காக அவங்க ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க அதுல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டென் பர்சன்ட் வந்து ஆஹ் ஆக்டிவேட்டருக்கு கிடைக்கும் அதுவும் எப்படி கிடைக்கும் உங்ககிட்ட ஒரு என்எஃப்டி இருந்துச்சுன்னா பத்து பர்சன்ட் ஒரு ஷேர் கிடைக்கும் இப்ப உங்ககிட்ட ரெண்டு என்எஃப்டி இருக்கு ரெண்டு என்எஃப்டின்னா ஒரு ஆக்டிவேட்டரு பிளஸ் இன்னொரு ஒரு என்எஃப்டி மூணாயிரத்தி ஐநூறு ஒரு என்எஃப்டி இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு பத்து பர்சன்ட் ஷேர் கிடைக்கும் சோ அதுதான் பேஸ்ட் ஆன் தி ஷேர் எத்தனை ஷேர் வச்சிருக்கீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு போனஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நீங்க லெவல் மூவ் ஆக மூவ் ஆக அதிகமாக அதிகமாக உங்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த போனஸோட அமௌண்ட்டும் வந்து அதிகமா வந்துகிட்டு இருக்கும் ஓகே சோ இப்ப நான் வந்து என்ன சொன்னு பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா நம்மளுக்கு ஏழு லெவல் இருக்கு சார் அப்போ இதுல வந்து எட்டு பொம்மை காட்டுதே எட்டு பொம்மை காட்டுது ஆனா வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க ஜஸ்ட் என்எஃப்டின்றாங்க
இப்ப நீங்க அந்த எனர்ஜியை பம்ப் பண்ணி அதை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகணும் அடுத்த லெவல் என்னது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவேட்டர்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து லெவல் ஒன்னு லெவல் டூன்றது வந்து சூப்பர்வைசர் லெவல் த்ரீ வந்து மேனேஜர் லெவல் ஃபோர் வந்து ப்ரோ மேனேஜர் லெவல் ஃபைவ் வந்து பேஸ்டர் லெவல் சிக்ஸ் வந்து அம்பாசிடர் அப்புறம் வந்து லெவல் செவன் அதுதான் வந்து நம்மளோட என்எஃப்டியோட டாப் லெவல் அது பேர் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா மில்லியனர்ஸ் கிளப் மெம்பர் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ வந்து மொத்தம் ஏழு லெவல் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் என்எஃப்டி அந்த ஜஸ்ட் என்எஃப்டிய நீங்க பம்ப் பண்ணி மூணாயிரத்தி ஐநூறு எஸ்எஃப்சிய பம்ப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆக்டிவேட்டரா ஆவீங்க ஓகே குரூப்ல ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தா அதுக்கு எனக்கு பதில் கிடைச்சிருச்சு நான் அதையும் இப்ப நான் சேர்த்து சொல்லிடுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இதுதான் வந்து மொத்தம் ஏன்னா நம்ம இந்த பொம்மையை பார்த்தே பழகிட்டோமா இந்த மாதிரி இந்த பொம்மை ஸோ அதனால சரி இதையும் போட்டுருவோமே என்னடா அது புதுசு ஆனா இது நல்லா இருக்குது பாக்குறதுக்கு அழகா சூப்பரா வந்து ஒரு ஒரு இவங்க ஏன் இதை போட்டிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப நம்ம அடுத்த ப்ராஜெக்ட் என்ன வரப்போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் யூனிவர்ஸ்ன்னு வரப்போகுது ஆஹ் யூனிவர்ஸ் மெட்டாவர்ஸ் அது நான் அந்த இதுல இருக்கும் நான் சொல்றேன் இவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லெவல்லையும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஒரு இதையும் போட்டிருக்காங்க பாருங்க அந்த பிளானட்ஸ போட்டிருக்காங்க பாருங்க ஏன்னா லேடோவுக்கு தெரியும் இது வந்து இந்த யூனிவர்ஸ் நம்மளை வந்து என்ன கேட்கறோமோ அது நம்மளுக்கு கிடைக்கும்ட்டு அதனால ஒரு ஒரு லெவலுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பிளானட்ஸ் அவரை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு சோ பாத்துக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ஜாதகத்துல எந்த பிளானட் சூப்பரா இருக்குதோ அந்த லெவலுக்கு மூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இன்கம் கிடைக்கும் ஓகே சோ இப்ப என்னன்னா அவுட் டு கெட் ராயல்டி என்ன சூப்பர் சார் ஏழு லெவல் இருக்குது ஆஹ் ஒரு ஒரு லெவல் அப்படி போனோம்னு சொல்றீங்க எந்த லெவல்ல இருந்து எனக்கு கிடைக்கும் அவுட் டு கெட் ராயல்டி என் ராயல்டி என்எஃப்டி கிடைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நான் சொல்றது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த கிளாரிபிகேஷன் இருக்கும் ஆஹ் எனக்கும் இந்த கிளாரிபிகேஷன் இருந்துச்சு அதனாலதான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒருத்தர் வந்து இப்போ அஞ்சாவது லெவல் அண்ட் அபோ இருக்காருன்னு வச்சுப்போம் அஞ்சாவது லெவல்ல இருக்காருன்னு வச்சுப்போம் அவருக்கு என்எஃப்டி கொடுத்துருவாங்க என்ன என்எஃப்டி கொடுப்பாங்கன்னா ஜஸ்ட் என்எஃப்டி கொடுப்பாங்க அந்த என்எஃப்டி ஒருத்தருக்கு ஒரு முறைதான் கிடைக்கும் சும்மா சும்மா எல்லாம் கிடைக்காது நீங்க அஞ்சாவது லெவல்ல இருந்து ஆறாவது லெவல் போயிட்டீங்க ஏழாவது லெவல் போயிட்டீங்க எனக்கு ஒரு என்எஃப்டி கொடுப்பா அப்படின்லாம் கிடைக்காது ஒருத்தருக்கு ஒரு தடவை தான் என்எஃப்டி கிடைக்கும் அது வந்து லெவல் ஃபைவ் அண்ட் அபோல யாரா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு என்எஃப்டி கிடைக்கும் சரி இந்த என்எஃப்டிய நீங்க வந்து மத்தவங்களுக்கு விற்கலாம் நீங்க மத்தவங்கிட்ட இருந்தும் என்எஃப்டி வாங்கலாம் சோ ஒரு அந்த ஒரு என்எஃப்டிய நீங்க வித்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மறுபடியும் உங்களுக்கு என்எஃப்டி ஜஸ்ட் என்எஃப்டி உங்களுக்கு கிடைக்காது அது எப்ப கிடைக்கும்னு சொல்றேன் ஆனா லெவல் ஃபைவ்ல மட்டும் லெவல் ஃபைவ் ஓ சிக்ஸோ செவனோ அப்படி இருந்துகிட்டு நீங்க ஜஸ்ட் என்எஃப்டி ஒருத்தருக்கு வித்துட்டீங்கன்னா மறுபடியும் உங்களுக்கு கிடைக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க காசு கொடுத்து தான் வாங்கணும் இப்ப உங்களுக்கு ஆஹ் நம்ம கிளாசிக்ல இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஃப்ரீயா கிடைக்குது இது ஒரு விஷயம் அடுத்த விஷயம் பாத்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த யுனைட் வர்ஸ் ஓகேங்களா யூனிவர்ஸ் அப்படின்றது தான் யுனைட் வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் அந்த யுனைட் வர்ஸ் என்ற ப்ராஜெக்டும் லான்ச் ஆயிடுச்சு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஆகும்னா நீங்க கிளாசிக்ல அஞ்சு லெவல் இருக்கணும் பிளஸ் யுனைட் வர்ஸ்ல மூணு லெவல் இருக்கணும் அந்த யுனைட் வர்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகும் என்ன ரேட் என்னெல்லாம் தெரியல அவர் சொல்றாரு பாருங்க யுனைட் வர்ஸ்ல நீங்க மூணு லெவல் இருக்கணும் இந்த ரெண்டும் இருந்தாதான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் என்எஃப்டியே கிடைக்கும் சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம பிசினஸ்ல முந்திக்கிட்டது எதனாலன்னு பாத்தீங்கன்னா லான்ச்சுக்கு முன்னாடி வந்தவங்க நம்மளுக்கு எல்லாம் வந்து அவரு பெனிஃபிட்டா இருக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஜஸ்ட் என்எஃப்டிய இப்ப ஃப்ரீயாவே கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு என்எஃப்டி கிடைக்கணும் அவங்க ஒரு வார்த்தைங்க கீழே போட்டிருக்காங்க பாருங்க இன் ஃபியூச்சர் டு கெட் ஜஸ்ட் என்எஃப்டி ஃபார் ஃப்ரீ யூ வில் நீட் அடிஷ்னலி டு ஹேவ் லெவல்ஸ் இன் அதர் மார்க்கெட்டிங் ஆ கிளாசிக்ல மட்டும் நான் அஞ்சாவது லெவல் மட்டும் வந்தால் போதாது அடுத்த அடுத்த ப்ரோக்ராம்ஸ் மார்க்கெட்டிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் வரக்கூடிய மேபி பூஸ்டா இருக்கலாம் யுனைட் வர்ஸா இருக்கலாம் மெட்டாவர்ஸா இருக்கலாம் அதுலயும் நீங்க இந்த லெவல் போனீங்கன்னா தான் ஒரு ஜஸ்ட் என்எஃப்டியே உங்களுக்கு ஃப்ரீயா கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப புரிஞ்சுக்குங்க என்எஃப்டி கலெக்ட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கடினம்
ஆஹ் அப்ப நான் வந்து என்ன சார் பண்ணலாம் லெவல் மூவ் பண்றது நல்லது ஆனா சப்போஸ் லெவல் மூவ் பண்றதுக்கு டைம் ஆகுது அப்படின்னா ஐநூறு எஸ்எஃப்சி ஐநூறு என்எஃப்டிய மட்டும் ஐநூறு எஸ்எஃப்சி அடங்கிய என்எஃப்டிய உங்களால வாங்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா எங்க போய் வாங்கலாம் அப்படின்னா நீங்க ஓபன் சி மார்க்கெட் ஓபன் சின்னு ஒரு சைட் இருக்குது அந்த ஓபன் சி வந்து மெயினாவே பாத்தீங்கன்னா என்எஃப்டி புதுசா கிரியேட் பண்ண என்எஃப்டி அதுக்குள்ள போடலாம் இருக்கிற என்எஃப்டிய பை பண்ணலாம் நீங்க வச்சிருக்க என்எஃப்டிய போய் அதுல செல் பண்ணலாம் அதுதான் வந்து ஓபன் சீன் என்ற ஒரு சைட் அதுல வந்து மார்க்கெட் பிளேஸ்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு அந்த மார்க்கெட் பிளேஸ்ல நீங்க போய் நம்மளோட என்எஃப்டிய நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ இது ஒரு வழி இன்னொரு வழின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து லெவல்ஸ் அடுத்த அடுத்த லெவல் மூவ் ஆகும் போது உங்களுக்கு வந்து எஸ்எஃப்சியும் கிடைக்கும் எஸ்எஃப்சி யாரும் கிடைக்கும் அதை வச்சு நீங்க பம்ப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு டவுட் இருந்துச்சு என்ன டவுட்னா நம்ம வந்து எஸ்எஃப்சி யாரை யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நான் கிளாரிஃபை பண்ணிட்டேன் எஸ்எஃப்சி யாரும் நம்ம வந்து பம்ப் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப வந்து இப்போ ஜஸ்ட் என்எஃப்டி இஸ் அ பேசிக் ஜீரோ லெவல் என்எஃப்டி இதை நான் சொல்லிட்டேன் ஜஸ்ட் என்எஃப்டின்றது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜீரோ எனர்ஜி தான் அது வந்து எந்த லெவலும் இருக்காது இப்ப நீங்க லெவல் ஒன்னுக்கு போகணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அதுல வந்து மூணாயிரத்தி ஐநூறு எனர்ஜி டோக்கனை பம்ப் பண்ணணும் சொல்றாங்க பாருங்க ஜஸ்ட் என்எஃப்டி ஹேஸ் நோ ஸ்டேட்டஸ் தேர் ஃபோர் டஸ் நாட் ரிசீவ் ஏ ஷேர் ஜஸ்ட் என்எஃப்டில வந்து எந்த ஒரு லெவலும் கிடையாது அதனால அதுல இருந்து உங்களுக்கு எந்த காசும் வராது இப்ப உங்களுக்கு அதுல இருந்து காசு வரணும்னா நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவலுக்கு மூவ் ஆகணும் ஃபர்ஸ்ட் லெவல்னா ஆக்டிவேட்டர்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் லெவல் அந்த லெவலுக்கு மூவ் ஆகுறதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் மூணாயிரத்தி ஐநூறு எனர்ஜி டோக்கனை வந்து அதுல பம்ப் பண்ணணும் பம்ப் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும் ஆக்டிவேட்டர் அப்படின்ற ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஓபன் ஆயிடும் ஓகேங்களா இப்ப வந்து அந்த எனர்ஜி டோக்கன் நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் பண்ணிருக்க ப்ராஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாசிக் ப்ரோக்ராம் அந்த கிளாசிக் ப்ரோக்ராம்ல இருந்து நம்மளுக்கு எஸ்எஃப்சி எஸ்எஃப்சி ஆர் அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு அதுதான் வந்து இப்பத்திக்கு எனர்ஜி டோக்கனா நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வரப்போகுது மெட்டாஃபோர்ஸ் புள்ளியே நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரப்போகுது அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல இருந்தும் நம்மளுக்கு வந்து எனர்ஜி டோக்கன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்ப சில பேர் கேட்பாங்க சார் வந்து நான் மொத்தமாவே எனக்கு எஸ்எஃப்சி எஸ்எஃப்சி யார் அப்படின்னா நான் பன்னெண்டாவது லெவல் போயிட்டேன்னா கூட எனக்கு இவ்வளவு தான் சார் கிடைக்கும் அப்ப என்எஃப்டி நான் ஏழாவது லெவல் போறதுக்கு அது பத்தாதே அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு இப்பத்திக்கு தான் டெம்பரரியா தான் வந்து இந்த எஸ்எஃப்சி எஸ்எஃப்சி டூ எஸ்எஃப்சி ஆர் இதெல்லாம் வந்து இப்போ இப்பத்திக்கு டெம்பரரியா வச்சிருக்கிறாங்க எனர்ஜி டோக்கனா அதுக்கப்புறம் எனர்ஜி டோக்கன்ன்றது ஒண்ணு தனியா வரும் அதை வச்சு நம்ம அடுத்த அடுத்த என்எஃப்டிய நம்ம மூவ் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சரி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிசிபன் ரிசிப்ட் ஆ எஸ்எஃப்சி எஸ்எஃப்சி ஆர் விச் கேன் பி யூஸ் அது எனர்ஜி டோக்கன் இது நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்படிதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு என்எஃப்டி நம்மளுக்கு ஜஸ்ட் என்எஃப்டி கிடைக்குது அதுல லெவல் ஜீரோவா இருக்குது அதை நீங்க மூணாயிரத்தி ஐநூறு பம்ப் பண்ணீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆயிட்டு அது வந்து ஆக்டிவேட்டர் ஆயிட்டு நீங்க என்எஃப்டி ல ஃபர்ஸ்ட் லெவல் போயிடுவீங்க என்எஃப்டி ல ஃபர்ஸ்ட் லெவல் போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பத்து பர்சன்ட் உண்டான ஒரு ஷேர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே சோ இப்ப வந்து எஸ்எஃப்சி எஸ்எஃப்சி ஆர் எஸ்எஃப்சி டூ எஸ்எஃப்சி ஆர் டூ இது வந்து நான் என்னன்னு உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஆஹ் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம லான்ச்சுக்கு முன்னாடி அதான் லான்ச் பண்ண ஒன்பதாம் தேதி முன்னாடி இப்ப நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கு நம்ம கிடைக்கக்கூடிய டோக்கன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ்எஃப்சி சோ இந்த எஸ்எஃப்சி வந்து ஈக்குவலன் எதுக்கு ஈக்குவலன்ட்னா ஒரு எஸ்எஃப்சி ஈக்குவல் டு ஒரு டை சோ ஒன் இஸ் டு ஒன் இதுதான் கணக்கு ராயல்டி என்எஃப்டி லான்ச் ஆயிட்ட பிறகு உங்களுக்கு எஸ்எஃப்சி வராது ஸ்டாப் ஆகிடும் அப்ப இருக்கிற எஸ்எஃப்சி ஒர்க் ஆகாதா சார் இருக்கிற எஸ்எஃப்சி ஒர்க் ஆகும் அதை வச்சுதான் நம்ம பம்ப் பம்ப் பண்ண போறோம் அதுக்கப்புறம் எஸ்எஃப்சின்ற ஒரு விஷயம் கிடைக்காது நம்மளுக்கு எஸ்எஃப்சி டூ அப்படின்றது ஒண்ணு கிடைக்கும் அந்த எஸ்எஃப்சி டூ அப்புறம் வந்து ரீஆக்டிவேஷன் ஆகும் போது எஸ்எஃப்சி ஆர்ன்றது ஸ்டாப் ஆயிடும் லான்ச்சுக்கு அப்புறம் அதுக்கு பதில் எஸ்எஃப்சி ஆர் டூ அப்படின்றது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சோ இந்த எஸ்எஃப்சி டூ எஸ்எஃப்சி ஆர் டூ அதோட விலை என்னவா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா டூ இஸ் டு ஒன் டூ இஸ் டு ஒன்னா ரெண்டு
இந்த எனர்ஜி டோக்கன் இந்த எனர்ஜி டோக்கனை நம்ம எப்படி எல்லாம் சேகரிக்கலாம் எப்படி எல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு எஸ்எஃப்சி எஸ்எஃப்சி டூ டோக்கன்ஸ் வந்து நம்ம கிளாசிக் ப்ரோக்ராம் மூலியமா ஏர்ன் பண்றோம் எஸ்எஃப்சிஆர் எஸ்எஃப்சிஆர் டூ அதுவும் கிளாசிக் ப்ரோக்ராம் மூலியமா ஏர்ன் பண்றோம் இது மூலியமா நம்மளுக்கு எனர்ஜி டோக்கன் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் இது நான் டெம்பரரி சொல்லிட்டேன்ல சோ அதுக்கப்புறம் வந்து மத்த ப்ராடக்ட்ஸ் வரப்போது நம்மளோட மெட்டாஃபோர்ஸ் உள்ள அந்த ப்ராடக்ட்ஸ வந்து நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணாலோ உங்க டவுன்லைன் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலோ அது மூலியமா இல்லைன்னா போவதற்கு வந்து கேம் எனக்கு கேம் பிடிக்கும்பா எனக்கு கேம் ஆடுறதுக்கு பிடிக்கும் அதுவும் வந்து மெட்டாவர்ஸ் குள்ள போய் கேம் ஆடுறதுக்கு எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னும் போது அவரு வந்து ஒரு கேம் ஆக்டிவேட் பண்ணி அந்த கேம் ஆடும் போதோ அதுல இருந்து நம்மளுக்கு எனர்ஜி டோக்கன் கிடைக்கும் இந்த எனர்ஜி டோக்கனை நீங்க சேகரிச்சுக்கலாம் ஆனா இதை வந்து நீங்க விற்க முடியாது வாங்க முடியாது இப்ப எப்படி வந்து நம்ம எஸ்எஃப்சி டோக்கனை வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியாது ஒரு வேலட்ல இருந்து இன்னொரு வேலட்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி தான் இந்த எனர்ஜி டோக்கனை நம்மளால விற்க முடியாது வாங்கவும் முடியாது ஆனா இத வந்து என்எஃப்டி குள்ள போட்டு பம்ப் பண்ணிட்டா அதை நம்ம விற்கலாம் வாங்கலாம் சோ நம்மளுக்கு வந்து எனர்ஜி டோக்கனை வந்து எவ்வளவு எவ்வளவு நம்ம சேகரிக்கிறோமோ அதுலயும் நம்மளுக்கு காசு இருக்குது சோ அனதர் பார்ட்டிசிபன்ட் ஆமா இப்ப சரி அப்ப வந்து நான் லோட் பண்ண எஸ்எஃப்சி என்எஃப்டி குள்ள லோட் பண்ணிட்டேன் அந்த என்எஃப்டி என்ன பண்ணலாம்னா மல்டிபிள் ஒருத்தரு நம்பர் ஆஃப் என்எஃப்டி கூட வாங்கலாம் அதெல்லாம் வாங்கி ஒன்னா சேர்த்த அவர் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு ஒரு மூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ அதனால தான் நம்ம என்எஃப்டி பர்ச்சேஸ் பண்றது ஓகே சிக்னிபிகன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் ராயல்டி என்எஃப்டி என்னத்துக்கு என்ன சிக்னிபிகன்ஸ் அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவர் என்ன சொல்றாரு லேட என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க வந்து இப்ப ராயல்டி இன்கம் அப்படின்றது வந்து ஒரு ப்ரிவிலேஜான ஒண்ணு நீங்க வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் மட்டும் தானே வரேன் அப்படின்னு நீங்க நினைக்காதீங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்து இருக்கிறீங்க ஆனா உங்களை மாதிரி இந்த பிசினஸ்ல ஜாயின் பண்ணவங்க ஏழு லட்சத்தி நூறு பேரா ஏழு லட்சத்தி ஆயிரம் பேரும் எட்டு லட்சம் கூடி சீக்கிரம் வந்துடும் வச்சுக்கலாம் எட்டு லட்சம் பேர் ஜாயின் பண்ணிருக்கிறான் எட்டு லட்சம் பேர் ஜாயின் பண்ணதுல எவ்வளவு பேர் ராயல்டி லெவல்ல வருவாங்க யோசனை பண்ணி பாருங்க அதனால அவர் என்ன சொல்றாருன்னா மினிமம் லெவல்ல நீ வந்தாலும் அது வந்து உனக்கு மதிப்பிற்குரிய ஒரு விஷயம்தான் என்எஃப்டியில ஏன்னா வேர்ல்டுல மொத்தமா வரக்கூடிய வருமானத்துல இருந்து உங்களுக்கு அந்த காசு வரப்போகுது அதனால வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் மட்டும் வந்துட்டேனே கவலைப்படாதீங்க இந்த ஏழு லட்சம் எட்டு லட்சம் பீப்புள்ல நீங்க வந்து ஆயத்தில் ஒருவன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க வந்து லட்சத்துல ஒருவன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன் அப்படி சொல்றாருன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தி டிஃபிகல்டி ஆஃப் அப்டைனிங் ஸ்டேட்டஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் என்எஃப்டி இஸ் ஐ ஏன்னா இது வந்து சாதாரணமா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது ராயல்டி இன்கம் ஸோ இதுக்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க சார் சில பேருக்கு வந்து அந்த பெரிய விஷயம் எல்லாம் திங்க் பண்ண மாட்டாங்க ட்ரீம் பிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் வந்து பெருசா எல்லாம் கனவே காண மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா இன்னைக்கு வந்தோம்பா இன்னைக்கு சாப்பிட்டோம்பா சரி லஞ்சு கட்சிதான் கட்சிது ஆஹ் இல்லையா சரி போ அப்படின்னு இருப்பாங்க பெருசா திங்க் பண்றவங்களுக்கு தான் பெருசா கிடைக்கும் ஸோ அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படி பெருசா திங்க் பண்ணாதவங்க சில பேர் இருப்பாங்க நான் வந்து அஞ்சு லெவல் வந்துட்டேன் ஆஹ் எனக்கு என்ன பண்றதுனா தெரியல ஒண்ணுமே வரல ஒண்ணுமே வரலன்னு சொல்லி உனக்கு ஒண்ணுமே வரலையாப்பா சரி உனக்கு ஒரு ஜஸ்ட் என்எஃப்டி வரும் அந்த ஜன் ஜஸ்ட் என்எஃப்டில ஒரு நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு மூட்டை வந்திருக்குது இல்ல அதை போட்டு நீ பம்ப் பண்ணி எனக்கு வித்துரு நான் உனக்கு நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு குத்துறேன் அதுதான் அவர் சொல்றாரு இன் கேஸ் யூ ஆர் நாட் ரெடி டு அச்சீவ் ஈவன் தி மினிமம் ஸ்டேட்டஸ் என்ன சொல்றாரு உன்னால வந்து ராயல்டி ஃபர்ஸ்ட் லெவல் கூட அச்சீவ் பண்ண முடியாது முடியல அப்படின்னு நீ நினைச்சனா உனக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு என்ன ஆப்ஷன் இருக்கு Selling the NFT. அந்த நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு என்எஃப்டி குள்ள பம்ப் பண்ணி அதை வித்துட்டு உன் ஊரை பார்க்க போயிடுன்னு சொல்றாரு அவர் ஓகே ஸ்டேட்டஸ் அப்கிரேட் இதுல வந்து சில கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நல்லா தெளிவா கேட்டுக்குங்க தெரிஞ்சவங்க சந்தோஷம் தெரியாதவங்க நல்லா தெளிவா கேட்டுக்குங்க ஏன்னா இது வந்து புது விதமான ஒரு அப்கிரேடு நார்மல் அப்கிரேட் கிடையாது நம்ம நினைக்கிற அப்கிரேட் கிடையாது ஒரு புது விதமான அப்கிரேட் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்டஸுக்கு அச்சீவ் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவேட்டர்ன்ற லெவல் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் என்எஃப்டி கிடைச்சிருந்தா அந்த
மூணாவது ஆக்டிவேட்டர் சோ மூணு ஆக்டிவேட்டர் நீங்க ஒன்னா சேர்த்தீங்கன்னா நீங்க சூப்பர்வைசர் என்ற லெவல் ரெண்டாவது லெவலுக்கு போயிடுவீங்க ரெண்டாவது லெவல் நீங்க போனீங்கன்னா ரெண்டாவது லெவல்ல உங்களுக்கு வந்து லெவன் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு ஷேர் சரி சார் இப்போ என்கிட்ட வந்து இப்ப நான் ஆக்டிவேட்டர் ஆயிட்டேன் சார் எனக்கு இன்னொரு ஒரு ஆக்டிவேட்டரும் இருக்குது எனக்கு வந்து ரெண்டு ஆக்டிவேட்டர் இருக்குது மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இன்னும் மூணாயிரத்தி ஐநூறு ஃபில் ஆகல இன்னும் ஆக்டிவேட்டர் ஆகல அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இப்ப உங்களுக்கு பத்து பர்சன்ட் ஒரு ஷேர் பிளஸ் பத்து பர்சன்ட் இன்னொரு ஷேர் ரெண்டு பத்து பர்சன்ட் ஷேர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்ப மூணாவது ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்க மூணாவது வச்சுக்கலாம் மூணாவது வச்சுக்கிட்டு மூணு பத்து பர்சன்ட் ஷேர் வரும் நீங்க தான் அது பேர்ன் பண்ணீங்கன்னா தான் நீங்க அடுத்த லெவல் போவீங்களே தவிர்த்து அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா பேர்ன் ஆகி நெக்ஸ்ட் லெவல் அப்கிரேட் ஆகாது இது வந்து இந்த ஆட்டோ அப்கிரேட் கதை கிடையாது நீங்க தான் அதை பேர்ன் பண்ணணும் சரி இப்போ வந்து இந்த மீட்டிங்க தெளிவா கவனிச்சவங்க ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் சார் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொன்னீங்க லெவல் ஃபைவ்ல இருக்கும்போது ஒரே என்எஃப்டி தான் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து என்எஃப்டியே கிடைக்காதுன்னு நீங்களே இப்ப மட்டும் எப்படி சார் எனக்கு மூணு என்எஃப்டி கிடைக்கும் எனக்கு என்எஃப்டி கிடைச்சாதானே நான் பம்ப் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுங்களா நீங்களே வந்து ஒரு பாராட்டு கொடுத்துக்குங்க ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு என்எஃப்டி தான் கிடைக்கும் அந்த ஒரு என்எஃப்டிய வந்து நீங்க ஆக்டிவேட்டர் ஆக்குன அடுத்த செகண்ட்ல இன்னொரு ஒரு ஜஸ்ட் என்எஃப்டி உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க குட்டி போட்டுரும் சொல்லலாம் இப்போ உங்ககிட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஜஸ்ட் என்எஃப்டி கிடைக்குது நீங்க அஞ்சாவது லெவல்ல டாபோ இருக்கீங்க ஜஸ்ட் என்எஃப்டி ஒண்ணு கிடைக்குது அந்த ஜஸ்ட் என்எஃப்டி உள்ள மூணாயிரத்தி ஐநூறு எஸ்எஃப்சி எஸ் ஆர் எஸ்எஃப்சி ஆர் ரெண்டு சேர்த்து உள்ள போட்டு நீங்க அதை ஆக்டிவேட்டர் ஆக்கிட்டீங்க ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல மூவ் ஆகிட்டீங்க ஆக்டிவேட்டர் ஆன அடுத்த செகண்ட்லயே உங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு ஜஸ்ட் என்எஃப்டி வித் ஜீரோ எனர்ஜியோட உங்களுக்கு ஒண்ணு கொடுத்துருவாங்க இப்படிதான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்தடுத்த என்எஃப்டி கிடைக்கும் தவிர்த்து நீங்க அப்கிரேட் நார்மல் அப்கிரேட் எல்லாம் கிடைக்காது ஒரு ஒரு அதே மாதிரி இப்ப நீங்க வந்து மூணு என்எஃப்டியை நீங்க பேர்ன் பண்ணிட்டீங்க மூணு ஆக்டிவேட்டர் என்எஃப்டிய பேர்ன் பண்ணும் போது நீங்க சூப்பர்வைசர் அப்படின்ற ஆயிடுவீங்க சூப்பர்வைசர் ஆன உடனே அடுத்தது ஜஸ்ட் என்எஃப்டி ஒண்ணு உங்களுக்கு ஜீரோ எனர்ஜியோட உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்படிதான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா இது ஒண்ணு அப்படி இல்லைன்னா நீங்க அந்த ஓபன் சீன் ஒரு சைட் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைட்ல போயிட்டு நீங்க எவ்வளோ என்எஃப்டி வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் ஆயிரம் எனர்ஜி இருக்கிற ஒரு என்எஃப்டி நூறு எனர்ஜி இருக்கிற என்எஃப்டி ஆயிரத்தி ஐநூறு எனர்ஜி இருக்கிற என்எஃப்டி இதெல்லாம் கூட நீங்க வாங்கி ஒன்னா மிங்கிள் பண்ணி நீங்க வந்து அடுத்த லெவல் மூவ் ஆகிக்கலாம் சோ இதுதான் இதுல சொல்றாங்க பாருங்க இப்ப வந்து லெவல் ஒன்னு மூணு ஒன்னா சேர்த்து நம்ம பேர்ன் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து லெவல் டூக்கு போயிடுவோம் ஓகே சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு எப்படி போறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு லெவல் இப்ப எல்லாம் புரிஞ்சுக்குங்க இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெவலே வந்து லேடோ அந்த அளவுக்கு பேசுறாரு அதே மாதிரி வந்து லேடோ என்ன சொல்றாரு இதுக்கப்புறம் லான்ச்சுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த ப்ராடக்ட் ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்ச உடனே என்எஃப்டி கிடைக்கிறதே கஷ்டம் அதுக்கப்புறம் ராயல்டி அச்சீவ் பண்றதுலாம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு ஒரு மனுஷன் வந்து டிஃபிகல்ட் அவர் தான் கூட எழுதுறாரு புரியுதுங்களா அவரே டிஃபிகல்ட்னு சொல்லும் போது அவு டிஃபிகல்ட் இட் வில் பி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்குங்க அப்படின்னா அவரே சொல்லிட்டாருனா அப்ப எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் சோ அதனால வந்து இப்ப நம்ம ஸ்டார்டிங்ல வந்திருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேடிக்கை பாக்காதீங்க வியப்பா பாக்காதீங்க வருதான்னு பாப்போம் வந்தா பாப்போம் இப்படி எல்லாம் இருந்தீங்கன்னா எல்லாம் வந்துட்டு தான் போயிட்டு இருக்கோம் நீங்க அப்படியே இப்ப நீங்க ஒரு இதுல போய் நிக்கிறீங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல போய் நிக்கிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாம்பே பாம்பே நான் போயிருக்கிறேன் சோ அதனால அங்க சொல்ற ஒரு அனுபவத்தை நான் பட்ட அனுபவத்தை நான் சொல்றேன் பாம்பேல வந்து காலையில ஒரு எட்டு மணிக்கு போயிடுவோம் ஆபீஸ் போனுட்டு எல்லா ட்ரெயினும் கூட்டமா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் முதற் கொண்டு நாங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் தான் வாங்குவோம் அது முதற் கொண்டு எல்லாம் போற ட்ரெயின் எல்லாமே கூட்டமா இருக்கும் நாங்க நின்றுகிட்டே இருப்போம் எட்டு மணில இருந்து பத்து மணி வரைக்கும் நிற்போம் ஆஹ் சரி காலியா வருமா காலியா வருமா காலியா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அப்புறம் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் என்னப்பா இன்னும் ஆபீஸ் போல லேட் ஆகுதுன்னு கேட்கும்போது இல்ல எல்லா ட்ரெயினும் கூட்டமா போயிட்டு இருக்கு நாங்க பாத்துட்டு இருக்கோம் எங்களால ஏற கூட முடியலன்னா எல்லா ட்ரெயினும் கூட்டமா தான் வரும் நீ பாத்துக்கிட்டே இருந்தா இன்னைக்கு சாயந்தரம் வரைக்கும்
நம்ம ஒரு தடவை செய்கிற வேலைக்கு பல மாதங்கள் ஐ மீன் பல தலைமுறைகள் வரக்கூடிய காசு வருதுன்னா நம்ம செய்வோம்ல ஸோ அதுதான் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு லெவல் நீங்கள் அடுத்த அடுத்த லெவலில் மூவ் ஆகும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரியே உங்களுக்கு அடுத்த அடுத்த பெரிய பெரிய இன்கம் காத்துக்கிட்டு கொண்டு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து தேர்ட் மூணு ஆக்டிவேட்டரை வந்து நீங்கள் கொண்டு வந்து உள்ளே போட்டிங்கன்னா நீங்கள் சூப்பர்வைசர் ஆகிடுவீங்க மூணு சூப்பர்வைசரை கொண்டு வந்தால் ஒரு மேனேஜர் ஆகிடுவீங்க மூணு மேனேஜரை கொண்டு வந்தால் ஒரு ப்ரோ மேனேஜர் ஆகிடுவீங்க மூணு ப்ரோ மேனேஜர் ஒன் பேஸ்டர் மூணு பேஸ்டர் வந்து ஒரு அம்பாசிடர் மூணு அம்பாசிடர் ஈக்குவல் டு ஒன் என்எஃப்டி மில்லியனர்ஸ் கிளப் ஆகிடுவீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா மில்லியனர் கிளப் ஆகிறதுலாம் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது அதே மாதிரி மில்லியனர் கிளப் ஆகிறதுலாம் அவ்வளோ கஷ்டம்லாம் கிடையாது ரெண்டுத்துக்கும் பண்ணக்கூடிய ஒரே விஷயம் என்னென்னா ஒரே வேலை தான் என்ன வேலைனா நிறைய பேர் ரெஃபர் பண்ணுங்க டீம்குள்ள நிறைய பேர் கொண்டு வாங்க லெவல் மூவ் ஆகிட்டே இருங்க எனர்ஜி டோக்கனை ஏர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க எனர்ஜி டோக்கனை வச்சு என்எஃப்டியில பம்ப் பண்ணிட்டே இருங்க அடுத்த அடுத்த லெவல் மூவ் பண்ணிட்டே போயிட்டே இருங்க காசை சம்பாரிச்சுட்டே இருங்க வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டே இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நான் அது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு போனஸ் எந்த அளவுக்கு நீங்க லெவல் நீங்க மூவ் ஆகுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இன்கம் வரும் ஸோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முப்பது பர்சன்ட் ஆஃப் மெட்டாஃபோர்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் மெட்டாஃபோர்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மெட்டாஃபோர்ஸ் இப்ப வந்து கிளாசிக் இருக்கா அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ராயல்டி இன்கம் வந்துருச்சா அதுக்கப்புறம் வந்து பூஸ்ட் வரப்போதா அதுக்கப்புறம் இன்வைட்டர்ஸ் வரப்போதா இதுதான் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ மெட்டாஃபோர்ஸ்ல வரக்கூடிய எல்லா ப்ராடக்ட்ஸோட இன்கம்ல இருந்து முப்பது பர்சன்ட் இந்த ராயல்டி இன்கம்காக மூவ் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இதோட பர்சன்டேஜ் லெவல் இதுதான் பத்து பர்சன்ட் பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு மில்லியனர் கிளப் எல்லாம் போயிட்டீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் இது மொத்தமா நீங்க டோட்டல் பண்ணி கூட்டி பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூறு பர்சன்டேஜ் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நூறு பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க நூறு பர்சன்டேஜ்னா நீங்க மில்லியனர்ஸ் கிளப் போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி தான் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த லெவல் எல்லாம் இருக்காது ஏன்னா நம்ம இதுதான் பேர்ன் பண்ணிடுறோம்ல ஸோ இதெல்லாம் இருக்காது ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் விஷயம் நம்ம வந்து சீக்கிரமா முந்திக்குங்க என்ன பண்ணணுமோ பண்ணுங்க என்னோட அட்வைஸ் கடனை உடனா வாங்கி ஆச்சும் ராயல்டி இன்கம் அச்சீவ் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மாசத்துல அதெல்லாம் அடைச்சிடலாம் தாராளமா அதுக்கப்புறம் நீங்க பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் காசுல இருந்து உங்ககிட்ட கொடுத்தாலும் உங்களால அது பண்ண முடியாது இதுதான் டைமோட மதிப்பு புரியுதுங்களா அந்த டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி லான்ச் ஆயிட்ட பிறகு அந்த டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி அந்த டைம் அந்த வருஷம் மறுபடியும் உங்களுக்கு கிடைக்காது நான் கோடி கணக்கில் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் கிடைக்காது அதுக்குதான் டைம் மதிங்க டைம் மதிங்க டைமுக்கு உள்ள வாங்கன்னு சொல்ற விஷயமே அதுதான் அந்த டைம் உங்களுக்கு மறுபடியும் கிடைக்காது சோ அதனால முந்திக்குங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ சோ நம்ம வந்து ராயல்டி என்எஃப்டி விஷயத்த பத்தி நம்ம தெரிஞ்சிருப்போம் சோ இப்ப வந்து நம்ம கொஸ்டன் செஷனுக்கு போகும் சோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் அன்மியூட் பண்றேன் ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன்